en el accidente. Pero puso el futuro del proyecto en grave peligro. Seguir adelante sin aumentar las medidas de seguridad habría sido impensable. Pero los ingenieros calculaban que estabilizar la zona supondría un coste adicional de 600 millones de euros. Se necesitaron otros seis meses de sondeos antes de que los geólogos localizasen una ruta que evitara la zona de peligro. Y entonces encontramos una roca totalmente diferente. Encontramos mármol. Como no es una roca difícil, pudimos proseguir con el TBM. Finalmente el proyecto estaba listo para seguir adelante. Pero quedaban ciertas cuestiones aún por resolver. Construir un túnel largo y único con doble vía en su interior era lo más económico. Pero su diseño tenía un fallo. Si un tren descarrilaba dentro del túnel, podría chocar con otro que circulara en sentido contrario y bloquear el túnel en ambas direcciones. Los diseñadores también pensaron en un sistema de tres túneles como el que se usó en el Canal de la Mancha. El canal tiene dos túneles independientes, uno para cada dirección y un túnel central para las emergencias. Ese tercer túnel ha salvado muchas vidas. La tarde del 18 de noviembre de 1996, un tren que transportaba varios camiones entró en el túnel desde Francia. El maquinista ignoraba que uno de los camiones se había incendiado. En aquel momento, había seis trenes en el túnel, dos de ellos de pasajeros. Tras haber penetrado 19 kilómetros dentro del túnel, el maquinista detuvo el tren incendiado. Los pasajeros, presas del pánico, consiguieron encontrar las salidas en medio de una espesa nube de humo. Al final, todos consiguieron llegar al túnel central de emergencia. Los pasajeros fueron afortunados. El incendio del que escaparon fue tan violento que derritió parte del revestimiento de hormigón. Dos personas sufrieron una grave intoxicación. Pero gracias al túnel de emergencia no hubo muertos. El accidente hizo que los diseñadores del nuevo túnel de Gotar se replanteasen la importancia de la seguridad. Es imposible construir un túnel libre de riesgos. Tienes que diseñarlo para que pueda hacer frente a los riesgos predecibles que puedan surgir. Pero al fin y al cabo hay ciertos momentos para los que necesitas un plan de emergencia, sea cual sea la situación. Los ingenieros suizos sopesaron las posibilidades. Un sistema de un túnel único era muy peligroso. Y un sistema de tres túneles era muy caro. La solución fue un sistema doble con túneles unidireccionales para evitar una colisión frontal. Para mayor seguridad, añadieron pasillos de conexión entre los túneles cada 325 metros, facilitando así las labores de los equipos de emergencia. Dos cruces de vía permitirían a los trenes pasar de un túnel a otro en caso de accidente. Finalmente, dos estaciones de emergencia en cada túnel servirían de rutas de escape libres de humo y de puntos de evacuación de pasajeros. Si hubiese un incendio, los ordenadores del puesto central guiarían a los trenes hasta la estación de emergencia más cercana y sus pasajeros estarían a salvo. Dos enormes ventiladores en las bocas introducirían aire fresco y expulsarían el humo. Quizás este sea el túnel de ferrocarril más seguro diseñado nunca. Al menos, en teoría. 
Los ingenieros ya tenían un diseño viable. Ahora tenían que proyectar el trazado exacto del túnel. El plan requería de unos topos gigantes mecánicos para excavar desde los lados opuestos, para encontrarse en el medio. Un error de solo 15 centímetros obligaría a volver a excavar cientos de metros para solucionar el problema. Para asegurarse de que tienen la información más exacta posible, los ingenieros recurrieron al sistema de posicionamiento global, el GPS. Se colocaron receptores GPS en las entradas norte y sur del túnel, así como en tres puntos intermedios a lo largo del trazado. Después, cuatro satélites GPS en órbita geosincronizada transmitieron una señal a los receptores que identificaron sus coordenadas exactas. Latitud, longitud y altitud. Al tratarse de una empresa de semejante envergadura, los ingenieros planearon perforar desde cinco puntos de inicio diferentes. Es una nueva forma, un nuevo sistema de excavar un túnel. Habríamos tardado 20 años en encontrarnos porque es demasiado largo. Con estas medidas hemos adelantado toda la fase de excavación entre 6 y 10 años. Se construyeron campos base en cada punto de inicio con viviendas para los trabajadores, una cafetería e incluso un sistema de transporte. Estos campos base tienen también un papel crucial para evitar daños medioambientales. Para no contaminar los abundantes recursos de agua pura que hay dentro de la montaña, Se construyeron plantas de tratamiento en cada campo base para eliminar los contaminantes y canalizar el agua ya purificada a los ríos cercanos. ¿Y qué harán con los 22 millones de toneladas de roca que los mineros extraerán de las montañas? Una fábrica en cada campo base recicla la roca para hacer hormigón para las paredes del túnel. Tendrán que generar 7 millones de toneladas de hormigón, suficientes para asfaltar 480 kilómetros de una autopista de 8 carriles. Una vez preparadas las instalaciones, se contrató a un equipo internacional de 1.800 trabajadores para hacer el trabajo. Entre ellos, los mejores técnicos del mundo, expertos en explosivos y operadores de maquinaria pesada. Su primera tarea, construir túneles de acceso para transportar obreros y equipo a sus zonas de trabajo dentro de la montaña. Los trabajadores entran en trenes, autocares e incluso un ascensor. La mayoría de los túneles de acceso desembocan en la ladera de la montaña. Pero uno de los puntos de inicio está a 800 metros por encima del punto medio del túnel. El camino más corto era en línea recta. Hubo que hacer un pozo, cuya longitud es equivalente al Empire State de Nueva York. Durante su construcción, trabajadores, roca y equipo eran transportados dentro de un gran cubo. Tras 18 meses excavando las 24 horas del día, el cubo finalmente fue sustituido por un ascensor industrial. Cada uno de los cuatro cables del ascensor pesa 9 toneladas. Juntos pueden levantar hasta 46 toneladas, 
y tienen potencia como para elevar un vagón de tren lleno de pasajeros.